வணக்கம் நமஸ்தே அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஷாஸ் கிளினிக் திஸ் வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் டோட்டல் ஸ்பம் மொட்டிலிட்டி பிஃபோர் வாட்சிங் த வீடியோ ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் அண்ட் ஹிட் ஆன் த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐகான் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் என்கரேஜஸ் அஸ் டு மேக் மெனி மோர் சச் வீடியோஸ் நவ் கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்பம் மொட்டிலிட்டி நவ் த ஸ்பம் மொட்டிலிட்டி இஸ் யூஸ்வலி ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஸோ யூ ஹேவ் ப்ரோக்ரெசிவ் ஸ்பம் மொட்டிலிட்டி அண்ட் யூ ஹேவ் நான் ப்ரோக்ரெசிவ் ஸ்பம் மொட்டிலிட்டி இஃப் லுக் அட் த இமேஜ் ஆன் த ரைட் a progressive sperm is a sperm that moves from point a to point b to point c in a given microscopic field when a semen analysis is done on the other hand non progressive sperm is a sperm that will move in small circles as shown in the figure on the right or the sperm will vibrate around two particular points that is point a point b now what's important to understand here is that only the progressive sperm contribute to the chances of a pregnancy so the higher the number of progress of sperm in a man's semen the the better the chances of pregnancy and the faster or the lesser the time taken to pregnancy basically time to pregnancy rates happen are much quicker in men with 32% of progressively motile sperm so i have put up a simple calculation and I'll, if the, if you look at the window what basically happens here is that the total sperm motility is calculated by multiplying the sperm concentration into the semen volume into the num- into the percentage of progressively motile sperm so say if a man has 1.5 ml semen volume and he has about 20 and he has about 15 million per ml sperm concentration 1.5 into 15 is stuff there on 22.5 million and that multiplied by 32% gives 7.2 uh, you know 7.2 million progressively motile sperm so that's how the total sperm motility is calculated so just remember guys if you do a semen analysis multiply the sperm concentration multiply the semen volume and multiply it by the percentage of the progressive sperm motility that your report shows and if it is more than 7.2 million right so if you have more than 7 million moving sperms in an ejaculate that's enough for a pregnancy it's very very simple to calculate you can do it even when you do a semen analysis when you go for a male fertility evaluation don't get confused by what the doctor say right just take it multiply it and if you have more than 7 million moving sperms in your ejaculate definitely there's a very good chance for you to father a child in the first year of your marriage i hope you found this video short informative and useful please share this video with your friends and where relevant and please like comment and subscribe to our channel this is dr shah and see you back soon with another video vanakkam and namaste